Salve, salve galera! Querem crescer igual o Lutz no Cortes Podcast, ter uma renda extra e até mesmo viver de YouTube? Então confere o primeiro link na descrição e saiba mais. Uma relação de oferta e demanda de um sistema deflacionário contra um sistema inflacionário. Ou seja, se o nosso sistema financeiro estatal atual continuar inflacionário, a cada período de tempo emitir mais moedas, automaticamente o, e obrigatoriamente o Bitcoin vai se valorizar. Porque uhum. ele é deflacionário. Uhum. Não é que ele é deflacionário, mas ele é mais escasso do que o real e o dólar. Por isso que ele sempre vai valer mais que o real e o dólar. Essa demanda por Bitcoin, que é um dos elementos que faz ele ser uma coisa boa e valorizada, é, que fundamento tem por trás de saber que... <risos> Deixa eu fazer essa pergunta melhor. Tu, tu tá confiando que vai ter demanda no Bitcoin e Sim. confiar que vai ter demanda no Bitcoin e confiar que as pessoas vão querer comprar Bitcoin. Isso. E as pessoas querem comprar Bitcoin por quê? Por causa do marketing, por causa das notícias que saem? Tudo. Marketing, é, liberdade com o teu dinheiro, não depender de banco. Cara, pra mim, pra ti, tipo assim, pra nós que somos fodidos brasileiros, pra mim não, não faz muita diferença porque eu nunca vou transacionar um milhão de dólares pro meu irmão que mora na Austrália. Uhum. Mas pra um cara que é milionário, para ele é muito interessante utilizar um sistema onde ele manda, transfere um milhão de dólares para unidade, ele não vai pagar 10, milhões de, 10 mil de taxa, ele vai pagar 25 centavos de taxa para fazer uma transação de um milhão de dólares sem justificar isso para ninguém. Uhum. Para uhum. ele é interessante. Para ele é uma tecnologia interessante. Então, a, a demanda é uma coisa que tu acha que tu nunca vai, que nunca vai acabar pelo não. Bitcoin? Porque quanto mais tempo passa, mais as pessoas entendem e mais os institucionais entendem e mais dinheiro entra nessa conta. E como é que... Por que que tem algumas criptomoedas que não funcionam? Que são uma merda, tipo real. Não sei se é uma merda especificamente, mas eu tomei no meu cu. Mas como é que eu sei? Porque é só... Pra mim, é só um desenho que eu vejo, eu vejo na minha tela. É só isso que eu vejo. E como é que eu sei? Ah, essa aqui é pica, essa aqui é foda, tem fundamentos bons e essa aqui não. Não tem como saber sem tu ir a fundo no projeto e descobrir quem é a equipe por trás e por que que eles estão criando isso. Hum. Não tem como tu fazer isso sem tu estudar o projeto. Tu pode fazer, tipo, seguindo um youtuber e o cara falar, pô, essa moeda é pica, eu estudei pra caramba. Por isso, 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 ele te dá um resumão e tu ir no resumão. Uhum. Mas o trabalho hard work mesmo que o cara faz é, tu vai no projeto, vê se a comunidade é ativa, vê se eles estão entregando a atualização do projeto. Tu tá apostando numa coisa que pô, é uma promessa. Tu tá apostando numa promessa. Então, como tu tá apostando numa promessa, o teu risco é elevadíssimo e o teu potencial retorno é elevadíssimo. O retorno e o risco eles são, uma, são coisas uma, que caminham juntos, uhum. de mão, mãos atadas. Uhum. Quanto maior é o teu risco, maior potencialmente o retorno. Sim. Tá? Uhum. Geralmente é assim no, no mercado de criptomoedas. Tá. Então, Para esses projetos pequenos, uhum. tem que ver o que está rolando por trás desse projeto. Por exemplo, a real. A real, qual é a, o objetivo do real? Tu, tu leu? Era doar ração pra cachorro. Tu acha... tu acha que é uma demanda que vai trazer uma, uma quantidade de pessoas infinito? Tipo... Mas como é que eu, eu sei disso? Não, mas tu acha, tu acha que é, um, é um, um objetivo? Eu achei que era. Tu acha que tem muita gente que vai se preocupar com cachorro? E que vai querer ajudar instituições de caridade de cachorro até sim. o infinito. Ah, do infinito. <risos> então, aí vai, vai virar um novo bicho com essa, porra. Ah, do infinito. <risos> então, o que acontece? Se for isso, beleza. Tu entendeu é. o conceito? Agora, por exemplo, o Bitcoin e o Ethereum. O Ethereum. Pô, eles começaram a travar aplicações de centra... aplicações, uh, aplicativos descentralizados dentro de uma blockchain, onde você pode criar artes digitais que você tem uma limitação e escassez. Pô, é uma demanda crescente. Pô, quantos artistas nascem no mundo? Pô, lá na, na Lagoa, lá em Floripa, tem vários artistas de... de... Na praia, né? Artistas de praia. De sandália. <risos> de dread. <risos> Passando na, na Lagoa de Floripa. Tem um monte de ETF Arte lá, na parada. praia, pô. <risos> sim, sim, sim. É tipo, pô, vim vender minha arte na praia. <risos> Sabe? <risos> Aí o cara lá sentadinho, faz os cordãozinhos, o artesãozinho, né? Hum. É isso aí. Quantos desses caras querem começar a produzir NFTs, por exemplo? Tem essa poss possibilidade de vender a sua arte, que antes ele era da praia, começa a fazer digital para atingir um público muito maior. O, o, o que Tu estudou o real? O que aconteceu com o real? O que, que foi aquilo? Não, o real... Tu estudou? <risos> aconteceu que a galera começou a colocar banner nas cidades. É. Banners nas cidades sobre essa real. 
Sim. E essa real era pra ser uma meme do nosso real brasileiro que se desolou. Seria uma zoeira disso. Não tinha princípio... Não, tem o um princípio de supostamente ajudar. Só que parece que fizeram um... um eu não sei se isso é verdade, tá? Mas fizeram um, um dossiê. É, eu vi esse dossiê. Pra, pra ver o, qual era o objetivo, na verdade. E supostamente descobriram que alguém tinha na carteira a maior quantidade de reais. Ou seja, esse cara supostamente tem a posse da maior quantidade de, dessas moedas. Então ele pode supostamente despejar, vender, quando ele tiver valorizado. Uhum. Ou seja, é uma forma de você captar recurso rápido. Então vamos imaginar o Arthur Petri vai criar um token aqui. Nós vamos criar uma criptomoeda. Uhum. Só que tu tem 90% da criação dessas moedas. Então todo mundo, quando você for vender para alguém essas moedas, você não concorda que você vai ganhar dinheiro, porque você vai... Vender essas moedas pro, pro mercado. Que eu inventei. É, que uhum. tu inventou. Uhum. 